我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。擒拿格斗没有固定的套路，甚至没有力道，有的只是心狠准确，一招制胜。来，跟我来。这个东西叫氰化钾，无色无味，一旦被人吞服，会立刻毙命，是暗杀中常用而又十分见效的武器。铜油是舰船极好的保护层，防腐性能超过任何漆料，对海水侵蚀舰船的保护作用是其他漆料无法相比的。日本千岛株式会社是以经商外衣为掩护的特务组织，他们通过磐石堡，在京口的达三江商行，大量的收购铜油，其目的是军用。哼，做梦娶媳妇儿！他小鬼子，休想从他上清江拿走他娘一桶桶油。林司令，你就为了这么点小事儿，让我们弟兄几个跑了大半天的山路吗？请各位来商议，是如何有组织的在上清江帮着日本人收购桐油。林司令，这是什么话啊？就冲你这句话，给你新四军安个自己的罪名不足为过吗？你这可是汉奸的行为，秦司令，这顶帽子可是大了点吧？我们在敌后抗战，新四军、救国军以及上清江所有的抗日武装，经费紧张，物资匮乏，这是严重的事实。我们的办法是利用日本人对上清江铜油的需求，把敌人的钱拿过来，来对付敌人，也可以利用这种通道。把敌人封锁的物资转运进山，支持抗日武装。至于说铜油卖给日本人以后，他能不能顺利的运出上清江大山，那就是我们说了算了。高，真他娘高！哎呀，你林司令这叫将计就计啊！还是新四军是深谋远虑啊！钱司令客气了，依据这个方案，韩石宝在京口的达三江商行，将在前面同日本人接洽铜油生意，等拿到铜油的预付款后，秘密运抵上清江。来，进来。这里是什么地方？卧房，没错，也是男人丧失立场、放弃抵抗的地方。色诱是刺探敌人情报、刺杀敌囚最有效的手段之一，也是男特工所不能完成的。玉环同志，温柔乡往往是男人最疏于防范的陷阱。你的外形具备这个条件，身体是女人最强大的武器。我说的意思，你明白吗？这跟我复仇有什么关系？站住
的仇人夺走了你的一切，现在什么都没有。想要复仇，还装什么真女？把衣服脱掉，服从命令。刚才发生的一切，看作是国恨家仇，看作是同敌人决生死的手段。你心里和生理的障碍都会解除。从我救你的那天起，你就知道柳双儿是谁，也知道我和他之间的仇恨有多深。你却一直在利用我。你的仇，我答应帮你报，但不是现在。准备以达三江商行后台老板的身份亲自举办。韩世宝是个土著世族，在方七佛和日本人的眼里，概念比较模糊，适宜担此任务。呃，这个秘密进山的物资，既然这三方都有份儿，我看咱们救国军，哎，也该出人帮办，对不对？这样，老五在，你呢？就跟着夫人去办，要听夫人的吩咐，嗯，不准擅自行动。咱们也不要多拿，但是该拿的那份儿，拿到以后要安全的准备到黑风洞，懂了吗？是。不行，这个人我信不过。信不过？信不过还谈什么联合抗战啊？宁司令。这还没跟小鬼子真刀真枪的干呢，自己人先不相信自己人了，还联盟呢，还嚷嚷抗什么日？行了行了，都别争了。我现在以救国军的名义来协助柳生儿。司令员，黑风洞以这样的方式配合，我接受。哎呀，夫人呐、啊，方七佛他认识你，你上回叫了他一百多条枪。这还有旧恨呢。方七福也认识柳双儿，我跟柳双这对姐妹，跟方七福的旧账总归要了，正好会会这个老冤家。用这种方式让你反省。是组织对意志不坚定者的手段之一。我警告你，再往前走，你会被彻底消灭，会死得无声无息。因为你已经是组织中的一员，知道了所有的秘密。你明白吗？国破山河碎，南京沦陷，三十万中国军民和俘虏被屠杀，数万中国妇女被奸淫，上至七旬老女，下至九岁女童均不能幸免。
你的仇恨能与之相比吗？国民之仇恨，抗战之艰苦，不得不让全国军民倾尽所有之力，不得不让从事我们这个特殊职业的同志们用尽极端手段同日寇和汉奸们决生死。方七佛这个大汉奸，对三江危害巨大，是我们特工组首杀的目标。但此人，行伍出身。在保安司令任上多年，同各种人物打过交道，是个极其凶悍和奸猾的人，致使我们的暗杀屡屡失手，为此还牺牲了很多优秀的同志。玉环同志，你的出现，将是方七佛最大的克星，因为方七佛这个人有个最大的弱点，就是好女色。玉环，从今天开始，你的工作代号是复仇女神。你公开的身份是京口城内叶汉口夜总会的女招待，那个场所是方七佛常去的地方。玉环，你刚才有个神态很准确。对，就是这个神态，凄婉无助。凄美的女人，更能引起男人的注意。肖大先生，文娱生活是一座城市繁荣安定的标志。所谓歌舞升平嘛。京口地处同重庆对峙的前沿，方主任治理的如此太平，这不得不让重庆政府感到一种无形中的压力。哈哈哈哈，攻其心，夺其志。可是方主任，你约来的人却姗姗来迟，这在我们大日本帝国是很不礼貌的。哈哈，山中土皇帝没见过什么世面，却自以为是惯了。呃，为小岛先生的同游生意，小岛先生还需要多担待啊。在我们大和民族，有一个非常好的传统。哦，讲求实际。哈哈哈哈，为小岛先生同游生意马到成功，干杯！干杯。先生，您的酒。好，谢谢。您还需要点别的什么吗？不用了。目标已经出现了。小岛先生，金口虽地处偏促，但你可不能小看了这些登台表演的艺术家们。小夏。给小岛先生介绍介绍。是，小岛先生，中日武汉会战大军云集，也让国内很多的艺术家们云集在了武汉。他们可都是华夏文化之瑰宝啊！中国军队战败以后呢，他们随军入川，却成了难民。艰苦的运输条件，让他们很大一部分人滞留在了京口。武汉会战，让武汉。成了一座空城，却让京口突然繁华了起来。这是一个令人十分兴奋的现象。他们为方主任所用，为帝国服务。哈哈哈先生，您的酒。哦、oh, <笑>。还有什么需要，尽管吩咐。哦、oh, ，我怎么没见过这么漂亮的女招待啊？回先生的话，我是新来的领班。哦，新来的，新来的好啊！呃，请问小姐芳名？小女阮玉
。哦，软玉，呃、啊，软玉玲珑剔透，温润可手啊，玲珑剔透。<笑>二位夫人，在那边，请。先生，容我介绍一下二位夫人。不用介绍了，十年前我就同二位夫人打过交道。二位夫人，请坐。谢谢谢谢。这有句老话说得好，不是冤家，不聚首啊。造化于人，而今相遇，方某却同二位夫人成了交易场上的朋友。方主任，若是论生意，你算是找对人了。达三江商行的后台老板，就是我们姐妹俩。哦，夫人，你们先聊，我去安排一下。上秦江的通邮，在二位夫人手中。我们姐妹高兴了，这通邮你想要多少，我们就有多少。我们姐妹要是不高兴，你一桶都拿不到。二位夫人。盘石堡黑风洞本是仇家，今天你们怎么联起手来做起生意来了？嗨，世事难料嘛，此一时彼一时。方主任曾经不也是民国政府官员，堂堂三江保安团司令吗？现在不也是和日本人联手做生意了吗？方主任，你同二位夫人是不是发生过什么？<笑>皇帝，土匪。哦，不不不不，他们是豪杰，大大的美女豪杰。二位夫人，为小岛先生千岛株式会的同游生意，我们是不是可以谈谈了？好啊，客随主便。不用着急，同游生意事小，结识二位夫人。是大，二位夫人光彩照人，并且手握雄兵，威震上金江，这令鄙人心感意外。这在我们大日本国，二位美女也属女中之极品。哈哈，小岛先生说得好，小岛先生的开场白好啊！<笑>二位夫人为此幸会，先容鄙人安排一个小小的节目，希望二位夫人能赏心悦目。请便，小霞，去查一下这个女的的来路。是。先生，那你们先聊着。哎，你别走啊！这儿这么多贵客，你能不伺候着吗？哈哈哈。哈。阮玉，愿为二位夫人效劳。二位夫人，这首大和民族的歌曲叫《君之代》，它的历史非常悠久。每逢喜庆或者大事件的时候，大日本国民都必须唱。也就是从一八九三年开始，这首歌相当于我们大日本国歌的象征。今天盛情款待二位夫人，也是鄙人别出心裁，已经是最高礼节。个不儿子的。老子脸都热了，夫人，什么意思啊？哎,哎，哟，姐姐都开口骂人了，这可不是小事儿了。看来，小岛先生这个见面礼，确实让人很意外。是有点不像话哈，那咱们是不是要回敬小岛先生点什么呀？姐姐说的是。
，我们应该好好的尽尽地主之谊。二位夫人如此雅贤，你们支那本来就是礼仪之邦，鄙人拭目以待，二位夫人的馈赠。哟，看出来没有？这都张口要了。对待小岛先生这样的贵宾，我们绝不能怠慢了，所以容我们姐妹好好的想想。不嘛，不管二位夫人怎样的馈赠，鄙人必当受之，无怨无悔。哎呀，妹妹，你还记不记得当年你们磐石堡自卫队唱过一支歌啊？我觉得这首歌特别适合送给小岛先生。姐姐说的是。阮小姐，是夫人。二位夫人，小岛先生是一番盛情，如今的金口城，是中日亲善、大东亚共荣圈的天下。可是今天，我偏偏要给这位小岛先生留点礼。十年前，你就没把我们姐妹怎么样。今天在这个共荣圈，你也得不了什么便宜。方主任啊，我说这事儿，您还是装糊涂的好上外面有这么好听的歌曲，还是你呀、啊，见多识广。姐姐，你看当年让你们黑风洞跟着学，你们偏不跟着唱。不过亏得姐姐提醒的及时，也不至于让我们姐妹俩在小岛先生面前失礼丢人呢。好，好，来。方主任，喂，大岛向鬼子头上开锯是什么意思啊？嗯，是对大日本帝国来的客人如此不。你要对这次的恶性事件负责！你个龟儿子的！别动！哎哎哎哎，何为龟？何为龟？啊！小鬼子，你也不看看这是谁的地盘，你敢在这儿撒野？哟，姐姐，别生那么大的气。小岛先生，你忘了刚才我姐姐说过的话吗？如果我们姐妹不高兴了，你一桶油也别想拿走。所以。别做让我们不高兴的事儿，别说我们不爱听的话。二位夫人已经尽兴了，剩下的事儿交给小哥来办。二位夫人，请回。走，告辞。压不住这次恶性事件，我将直接请皇帝宪兵队出面。哎，小岛先生，哎呀，上清江那个鬼地方，自古以来是民风彪悍，啊，不是什么强权暴政所能收拾得了的。你要是得罪了眼前这二位女煞星啊，上清江的桐油你是一桶都运不出去呀、啊。
，长官。长官怎么会在我的房间？专程为你的案子来的。我的案子，我能犯什么法？传递反日信息，助长反日宣传。那个女演员恐怕现在已经进了日本宪兵队。你说的是真的？你说呢？长官，都怪我不懂事儿，我该怎么办呀？两条路，第一条，按律枪决。长官，我不要死，求求你救救我，我什么都听你的。那只能要第二条了，把你的来路告诉我。小女阮玉，是武汉的难民。原来在酒吧当过女招待，后来逃难去了三江，再也没有钱进川。为了糊口，只好在夜总会帮工。嗯，悲天悯人呐！看你小小年纪，竟受到如此的磨难。这场该死的战争！我原来在夜汉口怎么没见过你啊？我一直躲在乡下，怕碰见那些日本兵。后来看金口太平了，这才回来。看你年轻轻的误入歧途，我想救你一把。谢谢长官。近来我绥靖公署有个秘书的空缺，只要能应付场面。善解人意就行。我看你挺会服侍人的，而且又是大正式来的，不知道你愿不愿意啊？我，我进了公署，对你就是个保护。如果你不愿意的话，那我也只好公事公办了。来人呐！你是？跟他们走去日本宪兵队，还是跟我走？长官，我随长官走。早就该这样。将军阁下，夜总会，女招待，哼，此一时彼一时，女秘书，用中国人说话，老牛，嫩草。<笑>小岛先生，我原以为中国人的事只有中国人明白，没想到你这个日本人比中国人还明白，你真不愧是一个中国通啊，帮主任。上秦江的两个女巴头，让鄙人感到不安呐。小岛先生，中国博大，芸芸众生，有顺民，也有不服管的。可惜的是，小岛先生所急需的同游，他却生长在上秦江，而且掌控在这两个女人的手中。先生若是争一时之气，对这笔生意于事无补啊。可他们开出的条件非常可。
，可以理解，山里人嘛，被山脉的人骗怕了。更何况你们是日本人，首付一笔款项也算是生意上的惯例。同游集中运往上清江的洪江镇，再付余款也是常理之中。无非就是小岛先生加以重兵运往山外，你们不是还想运往更远的地方吗？甚至去你们日本，终归是个长途贩运。小岛先生。还有什么可担心的？好，方主任务必亲自赶往上清江，督办此事。小岛先生，太过分了吧？我好歹也是三江绥靖公署主任，黄协军少将旅长，你让我一头扎在上清江，我别的事我不干了。你必须去，将军阁下。为什么？我不明白。你先出去，在外面等我。是，先生。方将军，你去上清江，去执行皇军的一项绝密任务。这个保密范围，只限于我们三个人。你的那位女秘书，只能是将军床上的幽物，而不是泄露秘密的渠道。嗨，你让我去上清江，就为了这事儿啊？帝国军队正在谋划一场具有战略意义的三江会战，打通通往重庆的通道，让蒋介石的国民政府彻底的屈服。为配合作战，必须首先干扰敌之后方。占领军司令部决定，为了开辟细菌战秘密通道。干扰重庆、湘西和国民党军队的三军会战的战略防御。什么？你让我在国统区释放细菌？将军阁下，你要让我方其佛跟他们真刀真枪的干，我绝不含糊。这种伤害老百姓的事儿，还是你们日本人干吧。方将军，你是帝国忠实的朋友，不是三江的主人，请你跟帝国将军合作的时候，注意你的态度，这样进攻形势很好。用钢铁制造的炮弹，只能杀伤一定数量的人，而细菌武器具有传染性，人与人之间，农村与城市之间，相互的传染，这是远非常规炸弹所能比拟的，这对于日本。越少钢铁的国家来说，是最为适宜的。王军，在你的黄须金当中，一定挑选了别纵队队员，但是由方将军亲自指挥。你可以假借督办同游生意，把他们带上上清江，潜入你们的国统区。我就是个臭皮囊，不值得吝惜。我方某宦海半生，自以为经得起摔打，像今天这种时态是绝无仅有的。先生，是不是因为同游的生意感到压力，不想去上清江那样的大山里？同游，同游算个屁！我就是抢了又怎么着？此次去上清江。是他们让我干一件不是人干的事儿。什么事情这么严重？伤天害理，残害生灵啊！先生，小点声。来。可是战争不本来就是残害生灵吗？战争残害生灵不假，但那也是要有手段的。有良知的区分。先生的意思，日本人把最坏的事情交给了先生去做。哼，你不懂，但我却懂了
。先生懂什么了？懂得了一个当汉奸的他的卑鄙、无奈和无耻。也许我真的是什么都不懂，我也不想听。我关心的只是先生该怎么办，我以后还能不能长久的靠着先生呢？我看玄，人家已经是先生的人了，就应当帮先生分担着苦恼。哎，你呀、啊，还是少跟我造点孽。元玉啊，你只记住一句话。上贼船容易，下贼船难呐。方七佛的行文十分可疑，但是我还没能套出他的秘密。方七佛绝对不是个轻易失态的人，他一定是接受了日本人十分重要的任务，感受到了压力。请组长指示。我这次去上清江，同柳叔二回山的商队同路，我担心暴露身份。阮秘书，万能的主啊，请指点你迷途的羔羊。阮秘书，该晚了吧？你又做了多少亏心事儿？要向上帝老爷子喋喋不休？主啊，请原谅他的无知，他不是你的信徒。先提醒你，你倒把我告上天庭了。这是只你们常见的暖水瓶，这样的伪装将便于你们安全的携带，越过敌人的封锁线。都听清楚了吗？记住。老板，方启佛已把千岛株式会社的首席通油款转给了商行，按夫人的吩咐，已经购置了药品跟制作弹药的东西。都裹在洋布包里。洋布是商行贩往乡下的日本货，不在境里。谢谢你，周老板，你先忙去吧。好。顺儿，这次方七佛突然提出同我们一起上山，他不仅仅是为了同游生意那么简单。我也觉得奇怪，不过也好，有这个大汉奸跟我们一路同行。这沿途上
会少了很多麻烦。双，我可提醒你啊，方七佛，他这次去上清江，肯定会带上秦玉环。你说这秦玉环都逃到京口了，怎么又跟方七佛混在一起了？他可以委身秦彪，那当然也可以委身方七佛了。他就是要找你报仇。我觉得这个倒不像。如果他投靠方七佛是为了找我报仇，用不着化名呢。他这个化名，我恰恰觉得他想瞒的是方七佛。山与山。